Hello everyone, this is Teacher Karen. So, good day po sa lahat ng mga nanonood at sa mga estudyante ko. Sana ay makatulong sa inyo ang video na ito. So, ang lesson natin ay Solving Linear Equation in One Variable. O hahanapin natin ang solution ng isang equation. Solve for x. For example, we have x minus 5 is equal to 2. That will be the given. So, yan po yung hahanapan natin. Kung ano yung value o ng solution set o anong value ng x. So, yung x minus 5, medyo i-atras lang natin ng konti. Tapos yung equal to. Kasi, kailangan natin matanggal si negative 5 at mapunta dito. Dapat magkakasama yung may variable dito sa side na to at yung yung walang variable sa side na ito. Pwede rin naman magpalit. Pero since nandito na si, si x, una natin siyang galawin dyan. So, ang gagawin na lang natin, itong si itong si negative 5, kailangan mapunta siya sa kabila. Okay? So, ang gagawin po natin ay gagamit tayo ng ape. O yung i-add po natin, mag add po tayo both side ng opposite nito ng si negative 5, which is positive 5. Kaya mag add tayo ng positive 5. So, gumamit tayo ng ape. So, kapag nag, uh, nag add na po kayo both side, x na lang po may tira dito kasi 0 na po yan. Negative 5 plus 5, that is 0. And then, sa kabila po, is 2 plus 5, 7. So, x plus 0 is x is equal to 7. So, may value na po tayo na x, which is 7. So, ang mangyayari po dyan, para ma-check natin kung tama yung sagot natin, is a substitute o gagamit ng substitution property. So, yung sa given, from the given, isa substitute natin yung value ng x which is 7. Ayan. So, 7 minus 5, that is 2. It's equal to 2. Kapag sila ay equal, that will be true. Ang statement. Meaning, tama yung ating value ng x. So, the solution set is 7. Next, another one. So, then, check po tayo, no? So, x over 5 is equal to 20. That will be our given. And then, i-atras natin ulit ng konti. So, kailangan, since nandito na si x, so, kailangan yung x lang ang nandito. Ito yung, yung mga constant, yung mga numbers na ay nandito sa last side na ito. So, paano ba natin matatanggal kapag action? Ang gagawin po natin, gagamit po tayo ng multiplication property of equality. Kunin po natin yung common denominator dito. Since it is lang siya at 5 lang po yung num um, number sa denominator, ipang multiply natin both side ay 5. So that is MPE, multiplication property. So, cancelled out na po yan. Pag nag-cancel po kayo, automatic that is equal to 1. So, x times 1, that is x. And then, 20 times 5, that is 100. So, ang value ng, one, ng x natin ay 100. So, now, we will check. So, balik tayo sa given. And then, yung x substitute to 100. 100 divided by 5, that will be... 100 divided by 5, that will be 20. It's equal to 20. So, nag-equal silang dalawa, meaning true yung statement. And then, the solution set is 100. Another example, 3x minus 10 is equal to 5x plus 2. That will be the given. Kung mapapansin ninyo, dalawa, yung x magkabila. So, itong 10, kailangan, itong 10, kailangan magpunta siya sa kabila. And then, itong 5x, kailangan mapunta siya sa kabila. So, paano mangyayari yun? Ang gagawin po natin, gagamit po tayo ng ape. 
So, atras muna natin ulit sila. Unahin natin si negative 10. So, mag a ng opposite niya, which is positive 10. So, cancel na po to. Wala na. Then, 3x na lang matitira. Tandaan nyo, kada cancel ninyo. Wala na yan. Zero na yan. And then, ito, 5x plus 2 plus 10. So, magiging 2 plus 10, that is 12. So, may 5. And dito pa yung 5x. Kailangan mailipat siya sa kabila. So, ang gagawin natin, ape ulit, mag a tayo ng opposite ni positive 5, which is negative 5. So, 3x plus negative 5, that will be negative 2x. Cancel na siya. Wala na. Yan. And then, 12 na lang natira. And then, paano natin matatanggal yung negative 2 sa tabi ni x? Kasi kailangan x lang matitira dyan. So, gagamit naman tayo ngayon ng division property of equality. Ayan. So, cancelled out na si negative 2 yan. And then, x na lang natira. And then, 12 times negative 1. That will... Negative 2, rather. That will be negative 6. So, ang value ng x natin is negative 6. So, 3x minus 10 is equal to 5x plus 2. So, 3 times negative 6, that is negative 18. Then, bring down negative 10. 5 times negative 6, that is negative 30 plus 2. Okay. So, negative 18 minus 10, parehas sila ng sign na negative, we will add negative 28. Then, negative 30 plus 2, okay, iba ng signs ang negative is ang positive, that will be negative 28. So, that is Okay, the solution set is negative 6 kasi nag-balance sila or nag-equal. Next. 2. Ang given natin is 2 times x plus 4 is equal to 6 times x minus 2. So, that will be the given. So, i-multiply po natin yung 2 times x that will be 2x and then 2 times 4 that will be 8. 2x and then 8. Tapos, 6 times x that will be 6x and then 6 times negative 2 that will be negative 12. Tapos, gagawin po natin ay kailangan si 8 ay mapunta sa kabila. And then, si 6x ay mapunta sa kabila. Okay. So, ang gagawin po natin, unahin natin si 8. So, since positive yan, magdadagdag tayo ng negative niya. Ayan. So, maka-canceled out na ito. Si 2x na lang matitira dyan. Pagdating dito, itong dalawa, negative 12 plus negative 8 para sa negative, so naging negative 28. So, 6x naman ang kailangan nating ito mapunta naman sa kabila. So, atras ulit, i-add natin dito yung opposite niya which is negative 6. Ayan. So, negative um, 2x plus negative 6, okay ba sila ng sign? So, minus, that will be negative 4. And then, negative 20 na lang dito dahil nag-cancel out na ito. Wala na. So, since may negative 4 sa tabi ni x, DPE ang gagamitin natin o division property. So, yan na naman siya. Yan. Kung ano yung pinag-divide mo dito sa side na ito, ganun din sa abo lang. So, cancel out na ito. And then, x na lang. Kasi negative 4 divided by negative 4, that is 1. Hindi naman sinusulit yung 1 kapag may kasamang variable. And then, negative 20 divided by negative 4, that will be positive 5. So, the value of x is 5. So, let us check. So, ito ay inano ko na. Tawag dito, uh, distributive property ko na. Ito na isang book. Para mas madaling mag substitution property. So, from here, yung x papalitan natin ng 5. Ayan na siya. So, 2 times 5, that is 10. And then, plus 8. 6 times 5, that will be 30. So, 10 plus 8, that will be 18. And then, 30 minus 12, that will be also 18. So, equal sila, meaning true statement siya. And then, the solution set is 5. Okay. Another example. Ayan. 
x minus 3 over 6 is equal to x plus 4 over 2. So, pareha silang merong decimal point. So, ay denominator. So, that will be even. So, kunin natin yung LCD nila, which is 6. Kasi yung 6, pwede divide sa 6. And then yung 6, pwede divide sa 2. Kaya 6. So, both side, magmumultiply tayo by 6. So, dito, makakancel out na yan. Wala na. So, ang natira na lang is 2x minus 3. Dito, 6 divided by 2, that will be 3. So, ang natira, 3 tapos times x plus 4. So, 3 times x, that is 3x, 3 times 4, that is positive 12. So, ngayon, gagawin natin si negative 3, kailangan magpunta doon. Itong si negative 3, kailangan magpunta siya doon. So, ang gagawin natin, si 2x minus 3, mag a ng positive 3, which is opposite ni negative 3. Then, cancel out na to, 2x na lang ang natira. And then, dito, 3x, tapos ito, i-add natin, that will be 15. And then, kailangan si 3x ay mapunta man sa kapila. So, ganun din, mag a tayo o addition property, tatanggalin natin to, so i-add natin sa opposite, ganun din sa kapila. So, cancel out na to, 2x plus negative 3x, that is negative x, kasi ito makakancel out na, so 15 na lang matira. E may negative to, kailangan mawala. So, pag, di ba sabi ko sa inyo, pag wala siya nakikitang number, automatic may 1. So, divided by negative 1. So, ito, that will be x. And then, 15 divided by negative 1, that is negative 15. So, ang value ng x natin dito ay negative 15. So, negative, i-check natin. Change natin siya into yung x substitute to negative 15. Yan. So, 2 times negative 15, that is negative 30, that is minus 3 over 6. And negative 15 plus 4, that will be negative 33, tapos negative 11. So, magkaiba na ito ng sign, so minus. So, kukunin naman natin yung common denominator nila, which is 6. Cancelled out na ito. Negative 33 na lang natira. Kaya na Kasi ito magiging 3. 3 times negative 11, that will be 3 times negative 11 to negative 33. Okay, so that is true. The solution set is negative 15. Another one. Yan. So, inat ko muna since parehas naman sila ng denominator. So, that will be 5x is equal to 1. So, yung denominator natin is x. So, i-multiply natin both sides by x. So, cancel out na to 5. So, yun sinasabi ko sa inyo na minsan na dito. Kasi equal naman sila eh. Symmetric property, pwede magpalit na position. Okay, next po. Ayan. So, substitute natin yung 5. So, 2 plus 3 is 5 over 5. So, 5 divided by 5, divided by 5 that will be 1. Is equal to 1. So, true. So, the solution set is 5. Another one. Ayan. Magkapalit naman sila. So, that will be the given. So, ang gagawin natin, yung common denominator nila, since wala silang common, dalawa na lang sila. Both side. So, ika-cancel out lang natin yung parehas. Tapos yung natira, ayan. So, 5, mata uh, yung x, multiply sa 5, sa x plus 3. Yung 5, yung multiply natin sa x plus 3. Then, dito, ito yung natira, yung 3, yung multiply natin sa x minus 2. And then, distributive property, 5 times x is 5x, and 5 times 5, 5 times 3 is 15. Then, 3 times x is 3x, 3 times negative 2 is negative 6. So, kailangan si 15 ay mapunta sa kabila. Okay? So, ang gagawin po natin, So, ang gagawin po natin, mag a po tayo. So, magdadagdag tayo na negative 15. Ayan. So, cancel out na to. Magiging 5x na lang. And then, ito, 
Mag-inad mo sila, magiging negative 21. So, si 3x naman ay kailangan mapunta sa kabila. So, ang gagawin natin, i-add natin yung opposite niya. So, 5x plus negative 3x that is negative 2x. And then, negative 21. So, divide natin si 2x by 2 and then si negative 21 by 2. So, cancel out na to. So, ang x is equal to negative 21 over 2. So, that will be the value of x. Check natin. Okay. So, tinanggal ko na cancel out ko na katulad ng ginawa natin kanina bago tayo mag-substitute. Ayan. So, substitute natin yung value ni x. And then, 5 times negative. Ito, add muna natin nga sa loob. So, that will be negative 21 plus 6 over 2. Tapos, negative 21 over 2 is neg uh, minus 2. Naging negative 21 minus 4 over 2. Kasi ito, common in la denominator is 2. 2 divided by 2 is 1. Then, negative 21 na lang. Then, 2 divided by 1, kasi 1 yung over nito is 2 times 2, that is 4. Since negative 2, positive yun, negative. Ganon din sa kabila. Multiply na lang to. 2 times 3 is 6. And then, so, 21 plus 6, that is negative 15 over 2. And then, when negative 21 minus 4, that will be negative 25. So, 5 times negative 15, that is negative 75 over 2. Tapos ito, 3 times negative 25, that will be also negative 75 over 2. So, parehas na sila, that is 2. So, the solution set is negative 21 over 2. So, that's all. Thank you and God bless. See you again next video. Keep safe.